আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ বাংলা ভিশন সংবাদে আপনাদের সাথে আছে আমি রেজওয়ান এলফি শ্রোতে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম চিত্রনায়ক সালমান শাহ হত্যা নয় আত্মহত্যা করেছিলেন পিবিআই প্রতিবেদন রিপোর্ট প্রত্যাখ্যান সজনদের যুব মহিলা লীগে বহিষ্কৃত নেত্রী পাপিয়া 15 দিনের রিমান্ডে গডফাদারদেরও রেহাই নেই হুশিয়ারি ওবাইদুল কাদেরের সিটি নির্বাচন সুষ্ঠু হয়নি নির্বাচন ব্যবস্থা ভেঙে পড়লে ক্ষমতা হস্তান্তরে শান্তিপূর্ণ পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে অভিমত সুজনের দেখছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত সিআইডি পর এবার পিবিআই ও বাংলা চলচ্চিত্রের জনপ্রিয় অভিনেতা সালমান শাহর মৃত্যুকে আত্মহত্যা বলল তদন্ত সংস্থা পিবিআই জানায় সালমান শাহকে খুন করা হয়নি স্ত্রী সামিরার সাথে কলহ ও চিত্রনায়িকার শাবনুরের সাথে অতিরিক্ত অন্তরঙ্গতা সহ পাঁচ কারণে তিনি আত্মহত্যা করেছিলেন সোমবার সংবাদ সম্মেলনে এই তথ্য জানান পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন পিবিআই প্রধান বনজ কুমার মজুমদার এদিকে পিবিআই তদন্ত প্রতিবেদন প্রত্যাখ্যান করেছেন সালমানের স্বজনরা দর্শক রিপোর্টে প্রক্রিয়াধীন আছে আমরা চলে যাচ্ছি পরে সংবাদে নরসিংদী জেলা যুব মহিলা লীগের বহিষ্কৃত সাধারণ সম্পাদক স্বামী মানুর পাপিয়া ও তার স্বামী মফিসুর রহমান সুমনকে পনেরো দিনের রিমান্ড দিয়েছেন আদালত এছাড়া আরও চারজনে পাঁচ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছে আদালত সোমবার ঢাকা মহানগর হাকিম আদালতে তাদের হাজির করে পুলিশ রিমান্ড আবেদন করে এ সময় বিমানবন্দর থানার বিশেষ ক্ষমতা আইন সহ জাল টাকা উদ্ধারের মামলায় দশ দিনের রিমান্ড আবেদন করা হয় বিচারক তিন দিনের রিমান্ড আবেদন মঞ্জুর করেন এছাড়া শেরে বাংলা নগর থানায় দায়ের করা অস্ত্র ও বিশেষ ক্ষমতা আইনের দুই মামলায় পাপিয়া ও তার স্বামী সুমনকে পাঁচ দিন করে দশ দিনের রিমান্ডে পাঠান বিচারক শনিবার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাত্যিক বিমানবন্দর থেকে দেশ ত্যাগের সময় পাপিয়া সহ চারজনকে গ্রেফতার করে র্যাব এদিকে পাপিয়া দলের লোক হলেও অপরাধী হিসেবে সাজা হবে বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবাদুল কাদের দুপুরে সচিবালয়ে সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে তিনি একথা বলেন কাদের বলেন পাপিয়ার পেছনে শক্তি যারা আছে তাদেরও আইনের আওতায় আনা হবে তিনি বলেন আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে কোনো অপরাধী ছাড় পাচ্ছে না ওবাদুল কাদের আরও বলেন দলীয় লোক অপরাধী হলে তাদেরকেও আইনের আওতায় আনতে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে বলা আছে তিনি আরও বলে আগের কোনো সরকার তাদের দলের লোকের অপরাধের শাস্তি দেয়নি উল্টো উৎসাহিত করেছে আওয়ামী লীগ সরকার এক্ষেত্রে জিরো টলারেন্স নীতিতে আছে বলেও জানান ক্ষমতাসীন দলের সাধারণ সম্পাদক সিআইডির পর এবার পিবিআই ও বাংলা চলচ্চিত্রের জনপ্রিয় অভিনেতা সালমান শাহর মৃত্যুকে আত্মহত্যা বলল তদন্ত সংস্থা পিবিআই জানায় সালমান শাহকে খুন করা হয়নি স্ত্রী সামিরার সাথে কলহ ও চিত্রনায়িকা শাবনুরের সাথে অতিরিক্ত অন্তরঙ্গতা সহ পাঁচ কারণে তিনি আত্মহত্যা করেছিলেন সোমবার সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান পুলিশ ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন পিবিআই প্রধান বনজ কুমার মজুমদার এদিকে পিবিআই তদন্ত প্রতিবেদন প্রত্যাখ্যান করেছেন সালমানের স্বজনরা তুমুল জনপ্রিয় প্রয়াত এই নায়ক এখনো দাগ কাটে ভক্তদের হৃদয়ে উনিশশো ছিয়ানব্বই সালের ছয় সেপ্টেম্বর সালমানের মৃত্যু সহজভাবে মেনে নিতে পারেননি কেউ উনিশশো সালের তিন নভেম্বর আদালতে চূড়ান্ত প্রতিবেদনে সালমানের মৃত্যুকে আত্মহত্যা বলে সিআইডি দু হাজার সালে নারাজি আবেদনে আজিজ মোহাম্মদ ভাই সহ এগারো জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনে সালমানের মা নীলা চৌধুরী দু হাজার সালে মামলাটির তদন্ত পায় পিবিআই দীর্ঘ তদন্তের পর সোমবার সংস্থাটির প্রধান বনজ কুমার জানান পাঁচ কারণে আত্মহত্যা করেছিলেন সালমান শাহ সালমান শাহ এবং চিত্রনায়িকা শাবনুরের অতিরিক্ত অন্তরঙ্গতা স্ত্রীর সামিরার সাথে দাম্পত্য কলহ সংসার জীবনের সন্তান না হয় দাম্পত্য জীবনের অপূর্ণতা সবগুলো মিয়ে তিনি আত্মহত্যা করেছেন তদন্তে সালমানের হাতে লেখা সুইসাইডাল নোট পর্যালোচনা করা হয় যেখানে লেখা ছিল তার মৃত্যুর জন্য কে দায়ী নয় এছাড়া সালমানের সাবেক স্ত্রী সামিরা চিত্রনায়িকা শাবনুর সালমানের ব্যক্তিগত সহকারী আবুল হোসেন দুই গৃহ পরিচারিকা মনোরা ও ডলি সহ চুয়াল্লিশ জনের জবানবন্দি নেয় পিবিআই সে তার ব্লাড দিয়ে চিঠি লিখত এটি এই প্রবণতা আছে সে অত্যন্ত অভিমানী সে তার একবার নব্বই টিনুকটিন খেয়েছিল এটি তার বন্ধুরা সবাই বলেছে ঘটনার আগের দিন 
প্রেম পিয়াশি ছবির শুটিং সেটে সালমান ও শাবনুরকে অন্তরঙ্গ মুহূর্তে দেখে ফেলে তার স্ত্রী সামিরা তারপর রাতে শাবনুরের তিনবার ফোন কল নিয়ে সালমান ও সামিরার মধ্যে শুরু হয় তুমুল ঝগড়া এমন তথ্য দেয় পিবিআই যে সালমান ফ্যানে ঝুলছে তখন সামিরা এবং মনোয়ারা সামিরা এবং মনোয়ারা দুইজন ওই চিৎকার দিয়ে সালমান শাহকে আগলে ধরেন ডলি রান্নাঘর থেকে একটি বটি নিয়ে আসে এবং ড্রেসিং রুমে আবারও বলি ড্রেসিং রুমে একটি অ্যালমোনিয়ামের মই ছিল সেই মই বে ডলি উঠে কেটে দেয় তখন তারা দিশাহারা জ্ঞান হয়ে পড়ে তারা দিশাহারা হয়ে পড়ে তবে পিবিআই তদন্ত প্রতিবেদন প্রত্যাখ্যান করেছেন সালমানের স্বজনরা এটা মার্ডার একটা ফ্যানি যে ফ্যানের মধ্যে তারে পাওয়া গেছে সেই ফ্যানি তো সাক্ষী কেন জনগণকে দেখানো হয় নাই আমরা আমার অ্যাটর্নি সাহেব ফোন করেছিলেন যে মামা আমরা উচ্চ আদালতে যাব এটাই আমাদের প্রতিক্রিয়া চিঠি এলো জেলখানা এত কিছুর পরও সালমানের মৃত্যুর কারণ নিয়ে হয়তো ধোঁয়াশা থেকেই যাবে তবে তার প্রতি ভালোবাসার সম্মান অনন্তকাল থাকবে ভক্তদের হৃদয়ে জিয়া খান বাংলা ভীষণ ঢাকা মুক্তিযুদ্ধে চেতনায় উদ্ভূত হয়ে সততা ও নিষ্ঠার সাথে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের জন্য বিজেপির নতুন সৈনিকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ রাষ্ট্রপতি বলেন সীমান্তে দায়িত্ব পালনকালে সততা নিষ্ঠা ও পেশাগত দক্ষতার উপরই এই বাহিনীর সম্মান ও গৌরব নির্ভর করছে চট্টগ্রামের সাতকানিয়ায় বর্ডার গার্ড ট্রেনিং সেন্টার স্কুল অ্যান্ড কলেজ বিজিবি এর চুরানব্বইতম রিক্রুট ব্যাচের প্রশিক্ষণ সমাপনী অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ অনুষ্ঠানে সব বিষয়ে সেরা চৌকস হিসেবে প্রথম স্থান অধিকার করেন ময়ুদ্দিন সহ সৈনিকদের হাতে ক্রেস্ট তুলে দেন রাষ্ট্রপতি এর আগে রাষ্ট্রপতি প্যারেড গ্রাউন্ডে পৌঁছালে তাকে স্বাগত জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বিজেপির মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মোহাম্মদ শাফিনুল ইসলাম ঢাকার দুই সিটি নির্বাচনকে নিয়ন্ত্রিত নির্বাচন বলে অভিহিত করেছে সুশাসনের জন্য নাগরিক সুজন ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এমন মন্তব্য করেন সুজন সম্পাদক বদিউল আলম মজুমদার তিনি বলেন নির্বাচন ব্যবস্থা ভেঙে পড়লে ক্ষমতা হস্তান্তরের শান্তিপূর্ণ পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে যেটি দেশকে অশুভ ভবিষ্যতের দিকে নিয়ে যাবে সিটি নির্বাচনে দিনে চিত্র বিবেচনায় ভোট পড়ার হার নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে সংস্থাটি তাদের মতে সিটি নির্বাচনে স্বল্প ভোটার উপস্থিতি একজনের ভোট আর একজনের দিয়ে দেয় এবং রাজনৈতিক দলের মহড়ার বিষয়টি ছিল চোখে পড়ার মতো নির্বাচন নিয়ে ভোটারদের আস্থা ও উদ্বেগের বিষয়টি কাটানো সম্ভব হয়নি মন্তব্য করেন সম্পাদক সুজন সম্পাদক বলেন এর ফলে নির্বাচন ব্যবস্থা পুরোপুরি ভেঙে পড়ার ঝুঁকি তৈরি হয়েছে নির্বাচনে বাতিল ভোট ও একটি ওয়ার্ডে ফলাফল পাল্টে দেওয়ার বিষয়টিও ইভিএম কে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে বলে মনে করেন সুশাসনের জন্য নাগরিক সুজন দিনে কৃষিপূর্ণ মারাই আর রাতে মাদক সেবীদের অভয়ারণ্যে পরিণত হয়েছে টাঙ্গাইলের হেমনগর রেল স্টেশন দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে স্টেশনটি বন্ধ ফলে নষ্ট হচ্ছে অফিস কক্ষের গুরুত্বপূর্ণ সরঞ্জামাদি চুরি হয়ে যাচ্ছে মালামাল গত ছাব্বিশ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঢাকা জামালপুর নতুন দুটি ট্রেন উদ্বোধন করলেও এর সুফল পাচ্ছে না এলাকাবাসী অতি দ্রুত স্টেশনটি চালুর দাবি তাদের তবে রেল কর্তৃপক্ষ বলছেন জনবল সংকটে স্টেশনটি বন্ধ রয়েছে জামালপুরের তারাকান্দি বঙ্গবন্ধু সেতু পূর্ব পর্যন্ত মিটার গেজ লিঙ্ক রেলপথ স্থাপনের পর চারটি রেল স্টেশন নির্মাণ করা হয় এর মধ্যে টাঙ্গাইলের হেমনগর রেল স্টেশনটি অন্যতম উদ্বোধনের পর আড়াই থেকে তিন বছর স্টেশনটি চালু থাকলেও গত পাঁচ বছর ধরে তা বন্ধ রাখা হয়েছে আছে মাত্র একজন গেটম্যান দিনের বেলায় কৃষিপণ্য মারাই আর রাতে মাদকসেবীদের অভয়ারণ্য মাদকাসক্ত ও জোয়ারিদের নিরাপদ আখড়া হয়ে উঠেছে এ রেল স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম ও আশপাশের এলাকা এ রেল লাইন দিয়ে চলাচল করা বাহাদুরাবাদ ধলেশ্বরী লোকাল ট্রেন সহ গত ছাব্বিশ জানুয়ারি যোগ হয়েছে জামালপুর এক্সপ্রেস ট্রেন কিন্তু স্টেশন বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এখানকার বাসিন্দাদের দশ কিলোমিটার দূরে ভুয়াপুর অথবা পনেরো কিলোমিটার দূরের সরিষাবাড়ি স্টেশন থেকে টিকিট নিতে হয় রেল স্টেশন বন্ধ থাকার কারণে আমরা টিকিট কাটতে পারতেছি না এখন বাধ্য হয়ে ট্রেন আসলে টিকিট ছাড়াই ট্রেনে উঠতে হবে আসলে আমাদের এই জায়গায় স্টেশনটা করছে সরকার আমাদের সুবিধার্থে কিন্তু আমরা এখান থেকে কোনো সুবিধা পাচ্ছি না জনবল নিয়োগ দিয়ে স্টেশনটি চালু হওয়া দরকার নতুন গাড়ি দেওয়ার পরে চালু হয়েছিল চালু হওয়ার পরে মাস্টার আইছিল চার পাঁচ দিন আসছিল থাকে আবার চলে গেছেন সেই ট্রেনের ট্রফিসের কারণে ওখানে অতিব জরুরি ভিত্তিতে জনবল দেওয়ার প্রয়োজন দেশের সম্পদ নষ্ট না করে তা ব্যবহারে ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি বলছেন সুশীল সমাজ আমরা এই অপকর্মগুলো প্রত্যক্ষ করেও প্রতিবাদ করতে পারি না 
সরকারের কাছে দাবি এখানে অতি বিলম্বে স্টেশনটি চালু করা হোক দ্রুত স্টেশনটি চালু রাশ্বাস এ কর্মকর্তার সঠিক ব্যবস্থাপনার আওতায় আনার জন্য স্টেশনটি চালু করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করলে রেলের সেবার মান বৃদ্ধি পাবে স্টেশনটি চালু হলে মাদকসেবীদের আখড়া ধ্বংস হবে প্রাণ ফিরে পাবে হেমনগর স্টেশন নিশ্চিত হবে যাত্রী সেবার মান বাংলা ভিশন নিউজ ডেস্ক পিরোজপুরের মঠবাড়িয়ায় দশম শ্রেণীর এক ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে দুই যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ এদিকে সরুপকাঠি উপজেলা যুবলীগের এক নেতার ঝুলুত লাশ উদ্ধার করা হয়েছে ধর্ষণের অভিযোগে শনিবার রাতে পৌর শহরের একটি বাসা থেকে গ্রেফতার করা হয় নয়ন ও আরিফুলকে পুলিশ জানায় প্রাইভেট পড়ে বাসায় ফেরার পথে দুই লম্পট অস্ত্রের মুখে অপহরণ করে দশম শ্রেণীর ছাত্রীকে পরে একটি বাসায় আটকে রেখে পালাক্রমে তাকে ধর্ষণ করে মঠবাড়িয়া থানার ওসি মাসুদুজ্জামান জানান দুই বখা থেকে আটক করে স্কুল ছাত্রীকে উদ্ধার করা হয় এদিকে সরুপকাঠি উপজেলা যুবলীগের নেতা ওষুধ ব্যবসায়ী মামুন মিয়া ঝুলন তলাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ সোমবার সোহাগদল ইউনিয়নের বৌবাজার গ্রামের একটি গাছ থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয় এটি হত্যা না আত্মহত্যা তা নিশ্চিত করতে পারেনি পুলিশ নিহতদের স্বজনদের দাবি তাকে হত্যা করা হয়েছে নওগার মান্দায় ট্রাক চাপায় অটোরিকশার তিন যাত্রী নিহত হয়েছে এ ঘটনায় আহত হয়েছে একজন সকালে নওগার রাজশাহী আঞ্চলিক মহাসড়কের ফেরিঘাট ব্রিজের পূর্ব পাশে এ দুর্ঘটনা ঘটে নিহতরা হলেন উপজেলার বিষ্ণুপুর গ্রামে জয়নুল হক ও ঘাটকইর গ্রামে রফিক হতাহতরা একটি ওষুধ কোম্পানিতে চাকরি করতেন পুলিশ জানায় সোমবার নওগায় ওই ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধিদের নিয়ে সম্মেলন হওয়ার কথা ছিল সকালে অটোরিকশায় চারজন প্রতিনিধি মান্দা থেকে নওগার দিকে যাচ্ছিলেন এ সময় নওগা থেকে ছেড়ে যায় একটি ট্রাক অটোরিকশাকে ধাক্কা দিলে চারজনই গুরুতর আহত হন পরে হাসপাতালে মারা যান তিনজন এদিকে গাজীপুরের সালনা এলাকায় ঢাকা ময়মনসিংহ মহাসড়কে বাস চাপায় নিহত হয়েছে এক যুবক বরিশালে সুকান্তবাবু শিশু হাসপাতাল নির্মাণে অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হয়ে গেলেও কাজ শেষ হয়নি চার ভাগের এক ভাগও অন্যদিকে বরিশাল সদর হাসপাতাল দুশো পঞ্চাশ সজ্জা হওয়ার কথা থাকলেও কাজ শুরু না করায় ফেরত গেছে বরাদ্দ অর্থ এতে ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী শাহিন হাসানের রিপোর্টে দেখুন বিস্তারিত বরিশাল সুকান্তবাবু শিশু হাসপাতালের এই দশতলা ভবনের ঠিকাদার সদর উপজেলা চেয়ারম্যান সাইদুর রহমান রেড্ডু প্রায় বিশ কোটি টাকায় কাজটি পায় তার প্রতিষ্ঠান কে এসবিএল এসআরআর গেল বছরের ডিসেম্বরে হাসপাতালটির নির্মাণ কাজ শেষ হওয়ার কথা থাকলেও আগামী বছরেও হবে কিনা এ নিয়ে রয়েছে সংশয় ভবনটি নির্মাণেও নানা অনিয়মের অভিযোগ স্থানীয়দের বালু সিমেন্ট মানে ওইভাবে দেনা সুন্দর বালু যেভাবে দেওয়ার কথা সরকারি নিয়ম অনুসারে ওইভাবে নাকি সুন্দরভাবে দিচ্ছে না কাজ শেষ হবে না ঠিক মতন সময় তখন তো সময় বর্ধিত করবে তাতে লস লসে পড়তেছে কে আমাদের সরকার যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ঠিকাদার সম্পূর্ণ ওয়ার্ক অর্ডার মেনেই কাজ করছেন বলে দাবি তার একশো পার্সেন্ট কোয়ালিটি মেনটেন করতেছে পিডাবি যা শিডিউল আছে তা আপনার সেই মোতাবেকই কাজ হচ্ছে এদিকে তিরিশ কোটি টাকা ব্যয়ে বরিশাল জেনারেল হাসপাতালটি দুশো পঞ্চাশ সজ্জা হওয়ার কথা থাকলেও ভবনের কাজ শুরু করতে না পারায় গেল অর্থ বছরে তা ফেরত গেছে এখানে আড়াইশো সজ্জা বিশিষ্ট হাসপাতাল হওয়ার কথা শুনছি কিন্তু টাকা বিশ কোটি টাকা আসছিল কিন্তু টাকা ফেরত গেছে শুনলাম কবে নাগাদ হবে আদৌ হবে কি না এটা নিয়ে উদ্বিগ্ন সকল প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ এটার এই বিল্ডিংগুলো ভাঙার জন্য তাদের একটা অনুমোদন লাগে আর এই অনুমোদন যদি না হয় তাহলে এটার কাজ ধরতে পারতেছে না ভাঙতে পারতেছে না যদি তারা একটা মামলা করে অনিয়মের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি দিয়েছে গণপূর্ত বিভাগ ক্ষুব্ধ হাসপাতাল কমিটির সভাপতি পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রীও হিউম্যান এরর কিছু থাকলে থাকতে পারে কিন্তু যদি সেরকম কোনো বড় বিচ্যুতি ত্রুটি বিচ্যুতি আসে তাহলে এটা আমাদের হোল ডিপার্টমেন্টই আমরা ইনভলভ হয়ে এটাকে রেক্টিফিকেশন করা বা যেটা বিল্ডিংয়ের জন্য গ্রহণযোগ্য এবং ব্যবহার উপযোগিতার কোনো ক্ষতি হবে না সেভাবেই একটা সিদ্ধান্ত সবাই মিলেই নেওয়া হয় সরকারের উন্নয়ন প্রকল্পে এমন অনিয়ম রোধে কর্তৃপক্ষের যথাযথ তদারকি চায় বরিশালবাসী সুকান্তবাবু শিশু হাসপাতালটি যেমনি ওয়ার্ক অর্ডার মেনে কাজ করার দাবি তেমনি সদর হাসপাতালটি আড়াইশো সজ্জায় রূপান্তরে বাস্তব উদ্যোগ দেখতে চায় নগরবাসী শাহিন হাসান বাংলা ভীষণ বরিশাল এবার দেশের আরও কিছু খবর নিয়ে দেখুন একটি ডেস্ক রিপোর্ট কাল থেকে যশরে শুরু হচ্ছে পাঁচ দিনের তথ্য অধিকার ক্যাম্প জেলার মনিরামপুরে ইউকে এইড ও মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় এ ক্যাম্পের আয়োজন করছে এম আর ডি আই মেলার উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি স্থানীয় সরকার প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য আরও উপস্থিত ছিলেন প্রধান তথ্য কমিশনার মর্তুজা আহমদ 
বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে কক্সবাজারের নেতাদের সাথে মত বিনিময় সভা করেছে কেন্দ্রীয় যুবদল সকালে কক্সবাজার জেলা বিএনপির কার্যালয়ে এই সভা হয় প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক পদে প্যানেল ভিত্তিক নিয়োগের দাবিতে মানববন্ধন করেছে বাগেরহাটের দুই শতাধিক চাকরি প্রত্যাশী এদিকে দিনাজপুর প্রেস ক্লাবের সামনে প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী সবাইকে প্যানেলের মাধ্যমে নিয়োগের দাবিতে মানববন্ধন করেছে প্যানেল বাস্তবায়ন কমিটি দিনাজপুর জেলা শাখা একই দাবিতে মানববন্ধন হয় গাইবান্ধা লালমনির হাটেও টাঙ্গাইল পাবনা সিরাজগঞ্জ ও নাটোরেও মানববন্ধন করেছে প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক পদে প্যানেল ভিত্তিক নিয়োগের দাবিদাররা খাগড়াছড়িতে বাংলাদেষ্ট পুলিশের ট্রেনিং রিক্রুট কনস্টেবল ষষ্ঠ ব্যাচের শিক্ষা সমাপনী কুচকাওয়াজ ও শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়েছে পুলিশের অতিরিক্ত আইজি মোহাম্মদ মহসিন হোসেন কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করেন এতে খাগড়াছড়ি সেনা রিজিয়নের অধিনায়ক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ফজুর রহমান ও এপিবিএন বিশেষায়িত ট্রেনিং সেন্টারের কমান্ডেন্ট আওরঙ্গজেব মাহবুব উপস্থিত ছিলেন এদিকে খুলনা পুলিশ ট্রেনিং সেন্টারের তেপ্পান্নতম নারী টিআরসি ব্যাচের শিক্ষা সমাপনী কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হয়েছে পঁয়ত্রিশটি জেলা থেকে নয়শো তিন নারী টিআরসি মৌলিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন অন্যদিকে রংপুরেও পুলিশ ট্রেনিং সেন্টারে বিশতম নারী টিআরসি ব্যাচের সমাপনী অনুষ্ঠান হয়েছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর উনিশ পদাতিক ডিভিশনের জিওসি ও ঘাটাইল এরিয়া কমান্ডার মেজর জেনারেল মিজানুর রহমান শামিম বলেছেন কমলমতি শিক্ষার্থীদের নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে এজন্য লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলা সহ অন্যান্য সহ পাঠ্যক্রমের উপর জোর দেন তিনি সকালে মোমেন শাহী ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজের তিন দিনের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সমাপনীতে এসব কথা বলেন মিজানুর রহমান শামিম গোপালগঞ্জে আসন্ন খরিফ এক মৌসুমে বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট বিনা উদ্ভাবিত প্রতিকূলতা সহিষ্ণু ফসলের জাতসমূহের পরিচিতি বিষয়ক কৃষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে দিনব্যাপী এ প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন বিনা উপকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ড মোহাম্মদ বেলাল হোসেন বোনারপাড়া গাইবান্ধা হয়ে রংপুর দিনাজপুরগামী বন্ধ রামসাগর এক্সপ্রেস ট্রেন পুনরায় চালুর দাবিতে মানববন্ধন হয়েছে গাইবান্ধা রেল স্টেশনে সকালে বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন সদর উপজেলা শাখার আয়োজনে এ মানববন্ধনে অংশ নেন স্থানীয়রা সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্ট ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ প্রকল্পের আওতায় মৌলবিবাজারে চার দিনের জেলা কৃষি ও প্রযুক্তি মেলায় দু শুরু হয়েছে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও জেলা প্রশাসনের যৌথ আয়োজনে সকালে মেলার উদ্বোধন করেন নেসার আহমেদ এমপি এ উপলক্ষে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা হয় নড়াইলে জেলা পর্যায়ে শুদ্ধ শহরে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে জেলা প্রশাসনের আয়োজনে এ প্রতিযোগিতা হয় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক আঞ্জুমানারা টাঙ্গাইলেও শুদ্ধ শহরে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় যুব মহিলা লীগে বহিষ্কৃত নেত্রী পাপিয়া পনেরো দিনের রিমান্ডে গডফাদারদের রেহাই নেই হুঁশিয়ারি ওবাদুল কাদেরের সিটি নির্বাচন সুষ্ঠু হয়নি নির্বাচন ব্যবস্থা ভেঙে পড়লে ক্ষমতা হস্তান্তরের শান্তিপূর্ণ পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে অভিমত সুজনের এই ছিল এখনকার মতো পরের সংবাদ সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় রেখে ছটায় রয়েছে নিউজ টক টেন দেখার আমন্ত্রণ রইল এছাড়া বাংলা ভিশন সংবাদ ও সংবাদ সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান দেখতে লগ করুন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ বাংলা ভিশনে এবং সাবস্ক্রাইব করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ বাংলা ভিশন নিউজে এখন সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে